Eu cresci numa família de professores, minha mãe professora, se formou em arte também. Sempre tive assim a vontade de despertar no meu aluno o mesmo gosto que eu tenho pela arte. Que é a cidade de Santa Branca, uma cidade de interior, interior de São Paulo, uma cidade pequena, rural, pacata, que muitas vezes não atende os anseios dos meus alunos. Eu, como professora de arte, como uma professora, na verdade, pesquisadora, com a vinda dos painéis né, Guerra e Paz para o Brasil, eu fui estudar um pouco mais sobre Portinari. Então, fui para Brodowski, fui ver como era essa cidade dele, de onde saiu esse pintor. A gente foi até São Paulo visitar essa exposição, então os alunos já voltaram super empolgados, eufóricos de terem visto né, esses painéis de perto, quando a gente começou a estudar um pouquinho do Portinari, a gente começou a comentar que ele tinha muita coisa parecida com a cidade de vocês, né? A pessoa tem tudo a ver com a gente, assim, né? Nessa parte da brincadeira, é, a gente sabe que uma cidade pequena, assim, como a nossa, é bem parecida com o Prodosco. Se a gente for pensar na obra do café, vocês acham que tem alguma coisa a ver com Santa Branca? Vocês lembram de alguma coisa quando vocês veem essa obra? Né? Esses trabalhadores? Aqui tem muito é. né, trabalhador. Rural, né? Então eles começaram a dar ideias, né? vamos fazer alguns trabalhos, vamos criar algumas obras, a gente pode até pensar em alguns personagens da própria cidade, né? que são aqui característicos da nossa cidade, que tenham de repente a ver com a história do Portinari. E eles começam a fazer algumas sugestões, né? vamos montar uma exposição, a gente podia fazer alguns trabalhos relacionados à pintura, mas a gente podia construir esses bonecos também, né? já que é tão interessante pelo que a gente viu através de fotos, tudo que a gente trouxe de material de uma oficina que a gente foi até São Luís do Paraitinga para aprender né? a fazer os bonecos dos carnavais de, de São Luís do Paraitinga. Bruno, acho que fica legal fazer essa daqui, né? Sim. Não parece a Dona Isabel? Faz lembrar a Dona Isabel, né? principalmente a vestimenta, né? Acho que quando a gente era no, 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 quando era no, no, no ensino fundamental, no, aqui é infantil, assim, a, gente, a gente mexia tanto, cara, e a gente vai perdendo isso. Achei legal que a gente vai botar a mão na massa, mesmo, literalmente. Vamos, vamos, é, só vamos voltar a, a realmente fazer, né? Nossa escola virou um verdadeiro ateliê para construir esses bonecos. E, na verdade, o projeto só aconteceu por isso, porque o aluno realmente se interessou, se doou e realmente acreditou no projeto. A gente viu lá no Guerra e Paz que o painel era imenso, 14 metros de altura por 10 de largura é muita coisa. Então a gente vê que o Portinari também trabalhava com pintura mural, ele não trabalhava só com a tela. Não sei, fiquei lembrando do Gilberto, Gilberto que trabalha com grafite, você consegue pensar Eu acho que seria, em alguma coisa. Seria uma possibilidade muito grande, né? Como ele pintava painéis grandes, a gente tem também o um muro da frente da escola aqui que para chamar a atenção por ser um mural grande, eu acho que seria interessante fazer ali, que retrata bastante também um pouco da, da cultura daqui da cidade também, que não só como plantações de café, tinha também plantações de laranja. Depois desse projeto na escola, eu tive assim, mudei um pouco a minha visão sobre a cidade, né? Eu achava assim, ah, por uma cidade pequena, eu sou um artista que estou em, ainda em construção, eu acho que eu não vou ter uma melhora aqui, não vou conseguir crescer, mas agora, agora eu tenho uma, divisão, uma visão diferente sobre a cidade. Como é uma cidade pequena, acho que fica mais fácil de eu divulgar o meu trabalho. Conforme o projeto foi acontecendo, esses personagens foram sendo montados, a gente pensava, né, quando a gente parava para conversar, e principalmente o aluno, ele tinha essa necessidade que ele falava, mas tem que ter um cenário, esse personagem vai ficar solto. E quando a gente conversa com o aluno, que gosta de grafite, que faz grafite, né, surge essa ideia de fazer os painéis que estão atrás dos personagens, todos feitos em grafite, que tivesse uma relação com a obra do Portinari, mas que também ao mesmo tempo tem uma relação com a cidade. Nós tivemos um trabalho em vídeo, que os próprios alunos saíram e filmaram, e eles mostram a vida de Portinari através desse vídeo. imaginava, de repente, que esse aluno fosse trazer uma coisa simples para mim. E eles saem realmente filmar e fazem um trabalho maravilhoso e voltam para mim com um vídeo pronto que eu só pude ver no dia da exposição. A gente realmente pesquisou a vida do Portinari e fomos fazer um filme. Tem um historiador de cidade, a gente foi conversar com ele também para ver a cultura, como que era. Eu vi no Portinari a nossa vida aqui. O mais legal desse projeto foi a interação com a comunidade, né? 
as pessoas de fora, familiares, amigos, até desconhecidos que foram, foram, ficaram sabendo através da divulgação do, do nosso projeto pela cidade, o mais legal foi isso, eles vieram e foram se identificando com as obras. Eles viam, eu falei, nossa, parece minha casa. O pessoal, nossa, eu tenho um parente que mora em tal lugar, a casa dele parece com isso aqui, tem plantação na casa dele, nossa, criançada brincando, brincando de balanço. A gente precisava da família aqui na escola, né? a gente queria um projeto realmente aberto, que todo mundo se envolvesse, que não fosse um projeto só para o aluno, que a gente realizou na sala de, de aula, que a gente realizou nas aulas de arte, que ficasse com a professora e guardado com o aluno. Isso não, foi aberto para a comunidade. Então a gente vê depois esse aluno com a obra dele assim aparecendo, essa obra exposta, todo mundo comentando, para eles isso foi muito importante. Nós começamos a pensar nos alunos que seriam nossos alunos no ano seguinte. Então a gente fez assim alguns horários em que foram recebidos só as escolas municipais para que esse aluno sentisse parte da escola. Que no ano seguinte eles serão os protagonistas, eles estarão aqui e eles vão ser os novos artistas da nossa escola. A comunidade ao entrar na escola, ela acabou sendo incorporada né, por, por este ambiente e seguramente elas acabaram vivendo uma experiência estética significativa. Então a escola passa a ter um outro significado para esses familiares e para a comunidade em geral, da mesma forma que é, é uma via de mão dupla. Né? A arte acabou contagiando eles de uma determinada maneira e seguramente eles vão ter uma outra maneira de olhar para a escola. Assim como a gente fala da frase do Thor Story, começa pela sua aldeia, para você ser universal, ou do Portinari quando ele fala da pequena Brodowski, que para ele era tão importante, mas que ele tinha é, uma necessidade de mostrar aquela Brodowski, eu também tinha a necessidade de mostrar essa Santa Branca, que por mais que não seja a minha cidade natal, não nasci aqui, não sou daqui, mas eu acolhi essa cidade de coração. Né? Então eu tinha uma necessidade de mostrar esse trabalho do meu aluno, que para mim era tão importante, para ele era tão importante, então tinha alguma coisa que ser mostrado. Então quando eu me inscrevi nesse prêmio, eu me inscrevi pensando nisso. E hoje em dia a gente chegar com o resultado desse prêmio, né? essa premiação através do Instituto Arte na Escola, que realmente o trabalho do aluno foi reconhecido. Então eles saíram dessa aldeia que é tão pequenininha, que é Santa Branca, que como eles dizem, que nem aparece no mapa muitas vezes, e chegar a ser tão conhecida como está sendo hoje.